O mentiroso tá desesperado. Começou o processo de cassação do Glober Braga no Conselho de Ética e ele já tá morrendo de medo do PL do Bolsonaro. Que retirasse do processo de deliberação parlamentares do PL. Porque já houve uma manifestação pública do partido e dos seus parlamentares solicitando a cassação do mandato. Como fico eu, então, e o exercício da nossa atividade parlamentar, se um dos sorteados nesse momento for um desses parlamentares que já estão comprometidos de antemão com a tentativa de cassação. É esse o apelo que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência para que deputados do PL não pudessem ser sorteados. O cara quer mudar a regra para ser alguém do PSOL ou do PT para defender a agressão dele. Vamos responder ponto a ponto às mentiras que ele disse. Foram sorteados os deputados Cabo Gilberto Silva, Rosângela Reis e Sidney Leite. Presidente, Vossa Excelência poderia dizer os partidos desse parlamento? Cabo Gilberto Silva, PL Paraíba, Rosângela Reis, PL Minas Gerais, Sidney Leite, PSD Amazonas. <risos> Meu Deus, cara, dois do PL, a sorte não tá do teu lado, né, mano? Deputado Federal Frouxo, eu te arrebento, irmão, eu te arrebento, irmão. Tá ligado se me encostar isso, eu vou dar um soco na sua cara. Eu sei onde sua mãe mora, uma mulher de mais de 70 anos. Não se faça de maluco, Glauber. Eu nunca ameacei te bater porque é isso que você queria. Você tentou cavar uma falta em Brasília pra eu ser preso, mas o que você conseguiu é um processo de cassação. E que eu petei foi teu assessor covarde que você não quer citar e tá chamando de militante. Não consegue, né, Janeiro? Não responde dele. Pode eu bater, não consegue. Ó, se me bater, se me bater vai dar merda. Se me bater vai dar merda. Se me bater vai dar merda, irmão. Vai dar merda, irmão. Vai dar merda, irmão. Se me encosta de novo então, irmão. Tá achando que aqui é o quê? Tá achando que aqui é o quê? Gabriel Monteiro? Eu te arrebento. Irmão. Problema, eu te arrebento, irmão. Problema, eu te arrebento. Me encosta, não. Me encosta, não, irmão. Você também me gravou? Mostra ameaça na mãe de alguém? Não tem. Mentiroso e vai ser caçado. No dia, missão. E uma carinha com a mão na boca dizendo se tratar de um segredo. Imagens realizadas mostrando o Congresso Nacional dizendo que tinha uma missão. Imagens feitas do gabinete do deputado Kim Kataguiri. Cara, você é desonesto ou é maluco? A minha missão em Brasília foi ajudar os Ubers contra a regulamentação do governo Lula que você está apoiando. Não se esqueça que a verdade está do meu lado e as câmeras de segurança vão mostrar o meu trajeto com os Ubers pelos gabinetes em Brasília. Tua mamãe é corrupta. Tu vai me ver muito ainda por aqui. Quinta vez. Para quem não conhece, a mãe dele foi prefeita em Nova Friburgo de 2000 a 2008. E olha que bonitinho, a mamãe dele deu várias secretarias pro filhinho quando ele tinha 19 anos. Ficou 8 anos mamando o dinheiro da população. Diferente de você, eu trabalhava em construção civil quando tinha 19 anos. Você e sua mãe são dois safados. Foram pro Paraná, Universidade Federal do Paraná. Esse sujeito arregimentou um grupo do MB e lá estava. Deu um soco no estômago de uma trabalhadora terceirizada. Caralho, tem que rir desse maluco, meu irmão. Se eu não der um soco na sua cara, alguém acha que eu daria um soco no estômago de uma funcionária da limpeza de uma universidade? Cadê as filmagens, Globe? Você só sabe me chamar de marginal, sendo que foi você, o louco, que desmoralizou o Congresso Nacional. É esse o marginal que veio ao Congresso Nacional e que gerou a reação que foi vista pelas senhoras e pelos senhores. Você tá falando de você mesmo e eu tenho pena de você, porque nem o Tarcísio e o Boulos, que é radical, saíram em sua defesa nas redes sociais. Porque o seu partido sabe que você é um problema, como a sua esposa Samia Bonfim também é. Vamos relembrar uma briga que a sua turma causou dentro do evento do pessoal porque vocês perderam uma eleição interna? A CNN apurou que a briga começou quando um assessor parlamentar acusou outros militantes de fazerem manobras políticas para dar um golpe nas executivas do PSOL do Distrito Federal e Nacional. Nos grupos de WhatsApp da legenda, os integrantes do partido trocaram acusações de racismo, golpe e truculência. Se eles brigam entre si, é óbvio que eles vão bater em qualquer um. A única coisa que eu quero desse conselho e dos parlamentares que o compõem é um julgamento justo, onde a gente tem aqui a oportunidade de ouvir todas as testemunhas. Mas eu não vou me dobrar a milícia fascista que fez tudo isso aqui e mais um pouco, apoiada por deputados federais nessa casa. Julgamento justo é te caçar, porque no vídeo completo fica claro que você que me aborda e vem me questionar. Foi você que partiu para a agressão. E você fica falando de fascismo e você não sabe nem o que é fascismo, Glauber. O mesmo marginal que responde ou que foi denunciado e que tem um histórico de violência contra mulheres. Aqui eu citei alguns deles. Eu vou repetir o que eu disse na sua cara. Você é um deputado federal burro que não sabe ler um processo de difamação. Tem anotação por violência doméstica. Uma violência doméstica? O que? O processo que eu ganhei por difamação? Eu não sabia. O processo que eu ganhei por difamação? Violência doméstica. Você é burro. Pode insinuar mil vezes que eu agredi fisicamente uma mulher porque isso só tá reforçando a sua imagem desesperada e mentiroso. Ontem foi pra internet, mais uma vez, 
fazer xingamentos a mim e a minha mãe. E disse, me desculpem a palavra, que era a grande oportunidade desse conselho de ética caçar. Desculpem, mas vou utilizar o que foi dito por ele. Esse filho da puta. Mostre o um vídeo onde eu falo que é a grande oportunidade do conselho de ética caçar esse filho da puta. Mostre. Essa oportunidade como uma forma de demonstração de quem são os bandidos do MBL e quem os sustenta. Porque esse cidadão foi pro Paraná. Quem que pagou essa passagem? Foram os apoiadores do MBL que doaram para a viagem. Isso foi divulgado publicamente, burro. Ele veio para Brasília. Já sabemos que foi para um gabinete de um parlamentar. Quem é que pagou a passagem? Eu fui para Brasília com os Ubers porque essa que era a minha missão, burro. As câmeras de segurança vão provar isso no seu processo de cassação. Então, presidente, me dirijo a vossa excelência, aos demais deputados do Conselho de Ética, respeitosamente, pedindo rigorosamente um julgamento justo. Não me orgulho daquilo que fiz e não me arrependo. Não se arrepende? Então todos fiquem cientes que ele pode agredir de novo um cidadão no Congresso. Nunca montei e nem vou montar milícia fascista para ir ao encontro de outros partidos políticos para tentar fazer com que esses encontros não aconteçam. É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras. Os liberais e fascistas de plantão. Só deseja aniquilar os liberais da política, né? Informação que eu não sabia que tive a partir do dia de hoje. Já tem um acompanhamento também da Polícia Federal pelas ameaças que fez a ministra Aniele Franco. Numa atividade ocorrendo no Rio de Janeiro em memória de Marielle, esse sujeito foi fazer a mesma coisa, com todo tipo de ofensa. Termino por aí, presidente. Então quer dizer que a PF do Lula está me investigando porque eu fui numa reunião no mesmo restaurante que a ministra Aniele Franco estava. Aqui o vídeo do agente da PF me abordando. Não, não vim pra reunião, não sabe, tem nada a ver. É uma casa, Rio de Janeiro pequeno. Mantei tranquilo aí, tá? Show. 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 Show